ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా ఆలోచించి సీఎం జగన్ మహిళా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారన్నారు ఎమ్మెల్యే రోజా ఆయన ఆలోచనలు మానవీయ కోణంలో ఉంటాయంటున్న రోజాతో మా ప్రతినిధి రమేష్ ఆలూరి ఫేస్ టు ఫేస్ వేధింపులు నిరోధించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త యాక్ట్ ను తీసుకురాబోతోంది ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే నిందితుడికి మరణశిక్ష పడే విధంగా ఏదైతే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటన చేశారో దానికి ఇప్పటికే కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది రేపు అసెంబ్లీలో దానిపై ఒక యాక్ట్ ని చట్టం చేయబోతున్నారు దీనిపై మాట్లాడడానికి మనతో ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు ఆవిడతో ఒకసారి మాట్లాడదాం ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో మరణశిక్ష ఏంటి మేడం ఇంత స్పీడ్ గా మనం చట్టాన్ని చేసి వాళ్ళకి వెంటనే శిక్ష వేసేటటువంటి పరిస్థితి సాధ్యం అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఎలా చూస్తున్నారు దీనికి ప్రేరేపించినటువంటి కారణాలు ఏంటి ముందుగా మీరు చూస్తే నిర్భయ చట్టం వచ్చింది కానీ ఆ తర్వాత ఆ నిర్భయ యాక్ట్ చూసి ఎవరు భయపడలేదు ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్ గా కూడా రేపులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటే సో ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ గాని లేదా కోర్టులో దాని మీద విచారణ గానీ లేట్ అవటం వల్ల నేరస్తులకి భయం అనేది లేకుండా పోయింది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుకే నేరస్తులు మళ్లీ మళ్లీ మహిళల జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు అండ్ నిర్భయ యాక్ట్ ఏదైతే తీసుకొచ్చారో ఆ నిర్భయం మీద జరిగిన అత్యాచారానికి ఇంతవరకు శిక్ష వేయలేదు నిన్న మన అసెంబ్లీ డిస్కషన్స్ తర్వాత చూస్తే అప్పుడు ఉరితీయబోతున్నారు అన్నది మనం వినటం జరిగింది అలాగే ఉన్నావులో జరిగిన ఘటన చూస్తే దాదాపుగా పదిహేడేళ్ల అమ్మాయిని ఐదు మంది రేపు చేస్తే ఆ అమ్మాయి ఎంత పోరాడిందో మనం చూసాం సో పోరాడినందుకు అమ్మాయికి ఏం మిగిలింది వాళ్ళ ఫాదర్ ని చంపేశారు వాళ్ళ బాబాయిని చంపేశారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని చంపేశారు ఆఖరికి అమ్మాయిని కూడా చంపాయనని యాక్సిడెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది అది తప్పించుకొని తనకు జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం కోసం కోర్టుకు వెళ్తుంటే సజీవ దహనం చేశారు సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉందో అమ్మాయిల మీద కానీ చిన్న పిల్లల మీద కాని యాసిడ్ దాడులు కానీ రేపులు కాని వాళ్ళని సజీవంగా తగలపెట్టడం కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఇమీడియట్ గా విచారణ జరిపి స్పెషల్ కోర్టులు పెట్టి వాళ్ళకి శిక్ష వేయకపోతే నేరస్తులకి భయం అనేది ఉండదు సో అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ ఉండదు అనేది స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అర్థమైన విషయం మన దిశ సంఘటనతో ఒక ఇద్దరు ఆడపిల్లల తండ్రిగా తను చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యారు సో మేము కూడా ఆడపిల్లల తల్లి కాబట్టి మేము కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యాం కాబట్టి మాకు ఇక్కడ సెక్రటరియట్ లో మీటింగ్ పెట్టి వనిత గారు ఒక రెండు వేల మందిని పిలిచి దాని మీద డిస్కస్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఎలా ప్రివెన్షన్ చేయాలి దానికి ఏమేమి చేయాలి ఒకవేళ జరిగితే దాని మీద స్టెప్స్ తీసుకుని ఇంకా జరగకుండా ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద చాలా విస్తృతంగా అందరం డిస్కస్ చేశాము అనేక విషయాలు అందరూ కూడా సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవన్నీ కూడా మరి తీసుకొని మహిళలకి అండగా ఉండాలని మహిళల కోసం ఒక చారిత్రాత్మక బిల్లును తీసుకురావటం అనేది ప్రతి మహిళ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ రోజు అభినందిస్తున్నారు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో వాళ్ళకి మనం శిక్ష పడే విధంగా చేయాలి అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఎలా ఎంతవరకు టెక్నికల్ గా ఎంతవరకు ఇది ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది దీని ద్వారా ఇంపాక్ట్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు నేరాల మీద నేరాలు చేసే వ్యక్తుల మీద ఎప్పుడూ కూడా తప్పు చేస్తే పనిష్మెంట్ ఇమీడియట్ గా కనుక ఉంటే తప్పు చేసేవాడికి భయం ఉంటుంది అరబ్ కంట్రీస్ లో మీరు చూస్తే వాళ్ళు చేసిన తప్పుకి ఇమీడియట్ శిక్ష ఉంది కాబట్టి అక్కడ తప్పు చేయడానికి భయపడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ తప్పు చేసినా కూడా కోర్టులో ఐదేళ్లు పదేళ్లు కేసులు నడుస్తూ ఉండటం అంత లోపల ఏదో రకంగా వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుని బయటపడచ్చు అన్న ధైర్యంతో ఈరోజు తప్పులు చేస్తున్నారు సో మొన్న మనం చూసాం దిశగా సంఘటన ఎవరో నలుగురు రేప్ చేశారు తగలబెట్టారన్న విషయం తెలిసింది అంటే అలా స్పష్టంగా ఎవరైతే నిందితులు అని తెలిసినప్పుడు ఇక దాని మీద విచారణ సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడపటం అనేది వేస్ట్ సో ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు ఆ విచారణను పూర్తి చేసి వారికి కనుక మనము మరణ శిక్ష వేయగలిగితే నిజంగానే వాడు తాగినా కూడా తప్పు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ శిక్ష గుర్తొస్తుంది తప్పు చేయడానికి కూడా భయపడతారు ఇంత స్పీడ్ గా మనం ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఏ కారణాలు బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏముంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన కనుక ఈ చట్టం తీసుకురావడం కనుక దిశ సంఘటన ఫస్ట్ అయితే ఉన్నావు ఘటన దిశ సంఘటనలో ఎవరైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసిన నెక్స్ట్ డేనే ఉన్నావులో ఎవరైతే అమ్మాయి అత్యాచారానికి గురైందో అమ్మాయి కోర్టుకు వెళ్తుండగా అమ్మాయిని కత్తితో పొడిచి సజీవంగా తగలబెట్టి ఆ అమ్మాయి దాదాపుగా అర కిలోమీటర్ పైగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి పోలీసులకు ఫోన్ చేసి ఆ తర్వాత ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ కాలిపోయి తను ఏ విధంగా అన్యాయం అయిపోయింది ఎన్నిసార్లు పోలీసులు కలిసారు ఎన్నిసార్లు ముఖ్యమంత్రిని కలిసినా తనకి న్యాయం జరగకపోగా తన కుటుంబం మొత్తం కూడా చల్లా చదురు అయిపోయి వాళ్ళందరి ప్రాణాలతో లేకుండా ఉన్న విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు అవన్నీ విన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక చెప్పాను కదా ఆడపిల్లల తండ్రిగా ఆడవాళ్ళని గౌరవించే వ్యక్తిగా 
మరి ఈ రోజు అలాంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అది చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అది ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా తీసుకోవడానికి ఇంతవరకు సాహసించలేదు సో దానికి పెద్ద మనసు ఉండాలి మహిళలు అంటే గౌరవం ఉండాలి అది పుష్కలంగా ఉంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఇలాంటి ఒక చారిత్రాత్మక బిల్లును తీసుకురాగలిగా ఇది కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టం వల్ల మహిళలకు ఒక భరోసా వస్తుందని రోజే చెప్తున్నారు వీటితో పాటు క్రైమ్ ని నియంత్రించడంలో ఇటువంటి బలమైనటువంటి చట్టాలను అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక మానవీయ కోణంలో చూసిన తర్వాత మాత్రమే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారని రోజే చెప్తా ఉన్నారు ఎన్టీ టీం అమరావతి